Welcome students, 10th standard subject science. Alla lesson 20 la breeding and biotechnology. So in the breeding and biotechnology la kadesi class nama paathadu modern agricultural practices and crop improvement. Paathom, so ippa paakka kudiyadu plant breeding for disease resistance abdi nsoolu. Noi adirpetra nukka na pair perukkam. Ippa thawarangula thakka kudiyadu abdi nna plant diseases are caused by pathogens like viruses, bacteria and fungi. So, this is the power of the crop. So, this affects the crop yield. So, hence it is important to develop disease resistance varieties of crops. So, that is why we have to use the crop to increase the yield. So, that would increase the yield and reduce the use of Fungi sites and bacteria sites. Apa yang mana nama use pun orang pernah anda tahu. Inda fungi sites and bacteria itu nala. Apa yang pagi ada anda varieties saya use pun orang. Ada. Ada itu crop varieties. Adi kemar yield tera kuriya. Anda ragam kala use pun orang. Some diseases resistance varieties. Sila kurutur kanga. Ada itu plant breeding. Apa yang kita sila kurutur kanga kila. Ada apa yang pagi. So, this is plant breeding for disease resistance. Plant diseases are caused by pathogens. Pathogens are the noy kundaga kudya, noy kurun suluwa. That is like viruses, bacteria, fungi. So, this affects the crop yield. So, it is to develop disease resistance varieties of crops. We have to produce the noy kundaga kudya, noy kurun suluwa. That would increase the yield. Aduh, apa yang pernah anda mari nama urpati pernah boleh, aduh leh itu nere yielding nama lalu kita ikut. Aduh, kapan? Reduce the use of fungi sites. Aduh, aduh, punjai kuli gal, bacteria sites, bacteria kuli gal, kalai kuli gal, telingkram lalu ada fungi bacteria itu lalu boleh terdakik. So, aduh lah, nama use pernah kuli aduh, kalai kuli gal lalu berikan aduh lah, rupa reduce rupa koreciran. So, apa aduh, nere ya koreciran. Aduh lah, sila disease disease resistance variety sekurut terangkan aduh, aduh, nampak pun. The disease disease resistance crop varieties disease resistant crop varieties अल crop variety resistance to diseases अल first one wheat the कोद में ना अब अल ऐना कुतर कांग आदो डा कोद में ना तला रागों में अपडिंग रहते गिम्गिरी गिम्गिरी अब अल disease to अल उधर resistance to disease अपडिंग रहते leaf and stiff rust gill plant अब अल इले leaf अपडिंग रहते इले तेरी हो मात्रो Strip apa ni kerana deh, patai turu noy. Strip apa ni? Strip rasa apa ni solo? Patai turu noy. Matam gill pant apa ni solo? Ini tu benda deh noy pere gill pant apa ni solo? Tapi lagi um. So, ini lagi matam patai turu noy. Leaf strip ras patai turu noy. Apa ni gill pant? Apa ni kerana deh noy kejaran ni? Ini tu pertama petra deh. Deh noy ka agen sahulah. Dan noel kelang, kejar putar main petra deh. Dan biad kim kering kira, anda ye enam kim kering apa yang solo. Adik kereta kali flower la. Pastu orang deh nak pusa supra. Adat deh pusa snowfall, pani pandu apa yang solo. Pusa supra, pusa snowfall, pani pandu. Adah K one apa yang solo. Ini adalah adat varieties, the kali flower varieties. Apa ini lah enam apa na black rat apa yang solo. Karpa algal noy. Resistance to diseases apa tinggal dalam black rot apa tinggal dalam karu pa algal noy air pot California lah batin mana ada karu pa algal ada adik ama air pot so ana ini kan ana ya ya ini betul mana ini lah kana pot deh apa ini dah crop apa yang lain dah noy ini betul betul nulad ada noy ini betul betul nulad ada kat itu cow pe apa tinggal dalam tete pe ada cow pe lah ada ada pusa formal apa yang solo Pusa komal. Ini untuk bacterial plague tapi yang solu ah, karugal noy. Bacteria karugal noy. Bacterial plague tapi yang solu. Untuk bacterial plague ini kita memang, agak insan ah, ada resistance ini kelai irik. Untuk tatai pair lah, kau pingin kerana untuk tatai pair lah, ada yang terkumpul ya, yang terpenting memang irik. Ada disease resistance crop varieties, crop varieties. Ini dua macam, ada noy yang terpenting memang ulah ini nanggal. Ada ni apa? Nama patam. अदा द प्लांट प्रीडिंग पर डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरिटीज़ अदा अपन जनरल आवे बैक्टीरिया 
ஃபங்கை வைரஸ் இதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நம்ம தாவரங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த வெரைட்டிஸை உருவாக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கலைக்கொல்லிகள் அப்படிங்கிறது ரெடியூஸ் டு யூஸ் பேக்டீரிய அதாவது பேக்டீரியா சைட்ஸ் அண்டு பங்கை சைட்ஸ் ஸோ அதுக்கடுத்து பிளான் பிரீடிங் ஃபார் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் பெஸ்டர்ஸ் ரெஜிஸ்டன்ஸ் பிளான் பிரீடிங் அதாவது பூச்சிகள் தீங்குயிரிகள் எதிர்ப்பு திறனுக்கான பயிர் பெருக்கம் தீங்குயிரிகள் பூச்சிகள் எதிர்ப்பு திறனுக்கான பயிர் பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என் அடிஷன் டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் பெஸ்டர்ஸ் ஆல்சோ காஸ் டேமேஜ் த குரோஃப் இதை அண்ணன் இப்போ பார்த்தோம்ல பேக்டீரியா பங்கை வைரஸ் ஸோ இதுக்கு அடுத்து இன்னும் அடிஷ்னலாக சில மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது இதான் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் இன்செக்ட் தாவரங்களை வந்து என்ன அஃபெக்ட் பண்ணும் டேமேஜ் பண்ணும் அதே மாதிரி பெஸ்டர்ஸ் ஸோ இது எல்லாம் ஆல்சோ காஸ் டேமேஜ் த குரோஃப் ஸோ ஹென்ஸ் இன்செக்ட் அண்ட் பெஸ் ரெஜிஸ்டன்ஸ் குரோப் வெரைட்டிஸ் வேர் டெவலப்டு சம்மாப்த அப்போ அந்த இன்செக்ட்டு அப்புறம் பெஸ்டர்ஸ் இது எதிர்க்கக்கூடிய சில வ வீட்டு வெரைட்டிஸ் அதில் இருக்குது குரோப் வெரைட்டிஸ் அதில் இருக்குது அது என்னென்னு பார்ப்போம் அதான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது பேக்டீரியா பங்கை அண்டு வைரஸ் இதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக உள்ள அந்த பயிர் ரகங்களை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அதுக்கடுத்து இன்செக்ட் பெஸ்டர்ஸ் அது பூச்சிகள் தீங்குயிரிகள் இதனால இதுக்கு இதை எதிர்த்து வாழக்கூடிய அந்த பயிர் வகைகளை பற்றி பார்ப்போம் இதுதான் இன்செக்ட் பெஸ்டர்ஸ் ரெஜிஸ்டன்ஸ் வெரைட்டிஸ் அந்த குரோ வெரைட்டிஸ் ரெண்டும் இந்த இன்செக்ட் பெஸ்டர்ஸ் அதனால் உருவாகக்கூடிய அந்த டிசீசஸை எதிர்த்து வாழக்கூடியது அதுக்கான நோய் எதிர்ப்பு திறன் பெற்று உள்ளது ரெஜிஸ்டன்ஸ் டு இன்செக்ட் அண்ட் பெஸ்டர்ஸ் பெஸ்ட் வந்து பிரேசிகா அப்போ பிரேசிகா அப்படின்னா கடுகுன்னு சொல்லுவோம் அதோட குரோப் அந்த பயிர் என்ன அப்படின்னா பிரேசிகா கடுகு பூசா கௌரவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பூசா கௌரவ் அப்படிங்கிற வெரைட்டிஸ் இதில் ஒரு இது அதாவது அபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அபைட்ஸ்னா உறிஞ்சு உண்ணும் பூச்சியான அஸ்வினி உறிஞ்சு உண்ணும் பூச்சியான அஸ்வினி இதுலேருந்து அது அந்த ரெஜிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு இருக்குது இந்த கடுகில் அபைட்ஸ் அப்படிங்கிறது உறிஞ்சு உண்ணும் பூச்சியான அஸ்வினி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கடுத்து பிளேட் பீன் பிளேட் பீன் அப்படின்னா அவரைக்காய் இதில் வந்து பூசா ஜம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பூசா ஜம் அப்படின்னா டூ பூசா ஜம் த்ரீ ரெண்டு இருக்குது வெரைட்டிஸ் இந்த அவரைக்காயில் இது வந்து லீஃப் ஓப்பர் இலை தத்து பூச்சி அஸ்வினி அபைட்ஸ் அண்டு ஃப்ரூட் போரர் அதாவது கனி துளைப்பான் ஃப்ரூட் போரர்ஸ் இது மூணுலேருந்து அது வந்து அதுக்கான எதிர்ப்பு திறன் அதுக்கிட்ட இருக்கு லீஃப் கோப்பர் அப்படிங்கிறது இலை தத்து பூச்சி அதுக்கடுத்து அபைட்ஸ் இப்போ அதான் அஸ்வினி அப்படின்னு சொல்லுவோம் உறிஞ்சு உண்ணும் பூச்சி உறிஞ்சு உண்ணக்கூடியது அந்த அதுலேருந்து அதுக்கடுத்து ஃப்ரூட் போரர் அதாவது கனி துளைப்பான்னு சொல்லுவோம் அதை தொலைச்சிக்கிட்டு போகக்கூடியது இதுக்கான எதிர்ப்பு தன்மையெல்லாம் இருக்குது பூச்சி இன்செக்ட் அண்ட் பெஸ்டர்ஸ் அந்த தீங்குயிரிகள் இதுக்கிட்ட இருந்தெல்லாம் எதிர்ப்பு தன்மை பெற உள்ள அந்த கடுகு அந்த அவரை இன்னொன்று வந்து லேடிஸ் பங்கர் வெண்டைக்காய் அப்போ இது வந்து பூசா சவானி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பூசா சவானி அடுத்து பூசா ஏ ஃபோர் இதெல்லாம் வெரைட்டிஸ் பூசா சவானி அடுத்து பூசா ஏ ஃபோர் அப்படிங்கிறது வெண்டையில் உள்ள வெரைட்டிஸ் இப்போ இது வந்து சூட்டு சூட்டுனால் தண்டு அடுத்து ஃப்ரூட்ஸ் போரர்ஸ் அந்த தண்டு பகுதியையும் கனியையும் துளைக்கக்கூடியது இது இதெல்லாம் அது டேமேஜ் ஆகக்கூடியது அதுக்கான எதிர்ப்பு தன்மை இதுக்கிட்ட எல்லாம் காணப்படுது இந்த பிரேசிகா கடுகு அவரைக்காய் வெண்டைக்காய் அப்போ அது அதோட ரகங்கள் கேட்பாங்க அதோட ரகங்கள் அவரைக்காய் பிளேட் பீனோட அந்த வெரைட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னா பூசா ஜம் டூ பூசா ஜம் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி லேடிஸ் பிங்கரில் என்ன பூசா சவானி அடுத்து பூசா ஏ போர் அதெல்லாம் அதோட வெரைட்டி தான் இன்செக்ட் அண்ட் பெஸ்டர்ஸ் ரெஜிஸ்டன்ஸ் வெரைட்டிஸ் அதான் தீங்குயிரிகள் பூச்சிகள் எதிர்ப்பு திறன் பெற்ற பயிர் வகைகள் கேட்பாங்க இதுவே ஒரு கொஸ்டினாக கேட்பாங்க எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா நோய் எதிர்ப்பு திறன் பெற்ற பயிர் ரகங்கள் அதாவது பேக்டீரியா பங்கிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் என்ன பெஸ்டர்ஸ் இன்செக்ட் ரெஜிஸ்டன்ஸ் வெரைட்டிஸ் அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிசீசஸ் ரெஜிஸ்டன்ஸ் குரோப் வெரைட்டிஸ் ரெண்டையும் எழுத சொன்னாங்க அப்படின்னா கரெக்டாக தெரியணும் அடுத்து வந்து பிளான் பிரீடிங் ஃபார் இம்ப்ரூவ்டு நியூட்ரிஷனல் குவாலிட்டி பிளான் பிரீடிங் ஃபார் இம்ப்ரூவ்டு நியூட்ரிஷனல் குவாலிட்டி அதாவது மேம்பட்ட ஊட்டச்சத்து தரத்திற்கான பயிர் பெருக்கும் 
இப்போ பார் அண்டர் நியூட்ரிஷன் அண்ட் புரோட்டீன் மால் நியூட்ரிஷன் அமாங் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் இஸ் மேஜர் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் அதான் மேஜர் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் விச் ஹேஸ் பின் ரிசீவ்டு மச்சு போக்கஸ் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு அதான் இப்போ ஊட்டச்சத்து குறைபாடு அப்படிங்கிறது உலகம் ஃபுல்லாகவே அது பரவி காணப்படுது அதாவது உலக மக்கள் அனைவரையும் கவனத்தை ஈர்த்து கொண்டு இருக்க கூடியது அப்படின்னா இந்த உடல் நல பிரச்சனை ஊட்டச்சத்து குறைவு மற்றும் புரத குறைபாடு இது ரெண்டும் தான் அண்டர் நியூட்ரிஷன் மற்றும் புரோட்டீன் மால் நியூட்ரிஷன் ஊட்டச்சத்து குறைவு புரத குறைபாடு இது ரெண்டும் தான் அமாங் த ஹியூமன் பாப்புலேஷன் இஸ் மேஜர் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் விச் ஹேஸ் பின் ரிசீவ்டு மச்சு போக்கஸ் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு அப்போ இதை பற்றி நம்ம அதிகமாக கேர் எடுக்கணும் இதான் மனித உடல் நலத்தை மட்டுமே இல்லாமல் இன்னமும் வந்து என்ன விலங்குகளையும் பாதிக்கக்கூடியது அடுத்து எ பார்ட் ஃப்ரம் ஹியூமன் இட் ஆல்சோ அஃபெக்ட்ஸ் த ஹெல்த் ஆஃப் ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் ஏன்னா பண்ணை விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பண்ணை விலங்குகளையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது உடல் நலத்தை பாதிக்கிறது ஸோ டு கம்ஃபர்ட் திஸ் கண்டிஷன் ஹியூமன் அண்ட் அனிமல் ஹெல்த் ஆர் டு பி டிடர்மைன்டு பை நியூட்ரிஷனல் குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபீடு குரோ அப்போ மனிதர்களையும் இந்த பண்ணை விலங்குகள் இதோட அந்த ஹெல்த்தை நிர்ணயிக்கக்கூடியது இந்த ஊட்டச்சத்து உள்ள பயிர் அதாவது உடல் நலம் பயிர்களின் ஊட்டச்சத்தின் தரம் உணவூட்ட பொருட்களின் அளவு உணவூட்ட பொருட்களின் அளவு இதோட தரத்தை பொறுத்தது தான் மனிதர்களுக்கும் அந்த விலங்குகளுக்கும் அந்த பயிர் அதோட ஊட்டச்சத்தை பொறுத்து தான் உணவூட்ட பொருட்களின் அளவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப அதான் இந்த நியூட்ரிஷனல் குவாலிட்டி ஆஃப் குரோப் டிபெண்ட்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் நியூட்ரிஷன்ஸ் The nutritional quality may be improved with respect to it. So, that is the first one. Now, protein content and the quality of protein. That is the first one. Protein alavu matram tharam. That is protein content and the quality of protein. Protein alavu matram tharam. That is the oil content. Enna in alavu. Enna in alavu. Minerals content. Kanimangalin alavu. This is the third one. அதாவது பயிர்களின் தரத்தை இப்போ தயிர் பயிர்களின் தரத்தை இந்த பின்வரும் அளவை பொறுத்து மேம்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அதுதான் ஃபஸ்ட் ஒன் அந்த ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அடுத்து ஆயில் கண்டென்ட் மினரல் கண்டென்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பயோ ஃபோர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பயோ ஃபோர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா உயிரூட்ட சத்தேற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உயிரூட்ட சத்தேற்றம் ஸோ பயோ ஃபோர்டிஃபிகேஷன் இஸ் த சயின்டிஃபிக் ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப்பிங் க்ரோ பிளான்ஸ் Enrich with a high level of desirable nutrients, nutrients like vitamins, proteins and minerals. That's why biopotification is the scientific process of developing crop plants. Enrich is the nutrition of the high level of the desirable nutrients plants. Vitamins, proteins, minerals. This is why we use the same thing. This is why we use the same thing. This is why we use the same thing. பயோஃபோர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த விட்டமின்ஸ் எல்லாம் இந்த நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் உள்ள தாவரங்களை தேர்வு செய்யும் அறிவியல் முறை அப்படிங்கிறது தான் பயோஃபோர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதான் த பயோஃபோர்டிஃபிகேஷன் இஸ் த சயின்டிஃபிக் ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப்பிங் க்ரோ பிளான்ஸ் அண்ட் என்ட்ரீச்சு வித் ஹை லெவல் அதான் அதுக்கு அந்த டிசரபிள் நியூட்ரியன்ஸ் விட்டமின்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் மினரல்ஸ் அப்போ சில வெரைட்டிஸ் அது கீழே கொடுத்துருக்காங்க என்னான்னு பார்ப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் அப்படிங்கிறது புரோட்டினா சக்தி ரத்னா ஆர் லைசன் ரிச் மாய்ஸ் ஹைப்ரேட் புரோட்டினா சக்தி அண்ட் ரத்னா ஸோ ஆர் லைசின் ரிச் மாய்ஸ் ஹைப்ரேட்ஸ் டெவலப்டின்னு இந்தியா இந்தியாவில் டெவலப் பண்ணக்கூடியது அதான் புரோட்டினா லைசன் ரிச் மாய்ஸ் வெரைட்டிஸ் அந்த ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதான் அதான் இதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் புரோட்டினா சக்தி அண்ட் ரத்னார் லைசன் ரிச் மாய்ஸ் ஹைப்ரேட் இது இந்தியாவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வெரைட்டி சீனம் மாய்ஸ் இனம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்று அட்லஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மாய்ஸ் வெரைட்டி அப்படிங்கிற ஏ ப்ரோட்டீன் ரிச் அதாவது வீட் வெரைட்டிஸ் இந்த அட்லஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதிகமான ப்ரோட்டீன் உள்ள ஒரு வெரைட்டி அது கோதுமை இனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இதுதான் அது இந்த அட்லஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ப்ரோட்டீன் ரிச் வீட் இந்த வகை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல ப்ரோட்டீனா அதாவது லைசின் மாய்ஸ் அதுக்கு அடுத்து இது அட்லஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வெரைட்டிஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அயான் ரிச் ஃபோர்டிஃபைடு ரைஸ் வெரைட்டிஸ் இரும்பு சத்து அதாவது செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி ரகம்னு சொல்லுவோம் அதிகமான இரும்பு சத்து உள்ள அரிசி இனம் ஃபோர்டிஃபைடு அதாவது செறிவூட்டப்பட்டன்னு சொல்லுவோம் ஃபோர்டிஃபைடு அப்படின்னா 
iron rich fortified rice varieties so next vitamin a enriched carrot pumpkin pumpkin na poosani aduthu vandu spinach keerai vegai idu ellathulume vitamin adhigamana varieties adha vitamin a enriched carrot pumpkins and spinach varieties adha da ovvannu ipo first one vandu enna paatham appadina adhaadu protein a sakthi ratna or lysin rich மைஸ் வெரைட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது அட்லஸ் சிக்ஸ் 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 அப்படிங்கிறது ப்ரோட்டீன் ரிச் வெரைட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ரைஸ் பிராண்ட் அதாவது அயன் ரிச்சு ஃபோர்ட்டிஃபைடு ரைஸ் வெரைட்டிஸ் பார்த்தோம் அடுத்து விட்டமின் ஏ அப்படிங்கிறது அதிகமாக உள்ள அதான் என்ட்ரீச்சு கேரட் அண்டு பம்கின் அண்டு ஸ்பினாச்சு கீரை வகைகள் நான் கேரட்டு பூசணி இதில் எல்லாம் அதிகமாக விட்டமின் ஏ உள்ள வகைகள் எல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மெத் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் plant breeding for crop improvement methods of plant breeding for crop improvement பயிர் மேம்பாட்டிற்கான பயிர் பெருக்க முறைகள் பயிர் மேம்பாட்டிற்காக பயிர் பெருக்க முறைகள் அப்போ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பிளான் பிரீடிங் டு டெவலப் ஹையர் ஹெல்டிங் வெரைட்டிஸ் அப்போ அந்த ஹையர் ஹெல்டிங் வெரைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன்று இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் நிறையா நியூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது அடுத்து வந்து நம்ம தேர்வு செய்து செலக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அதுக்கடுத்து பாலிப்ளாய்டி அதாவது பாலிப்ளாய்டு ப்ரீடிங் அப்படின்னா பன்மைய பயிர் பெருக்கம் பன்மைய பயிர் பெருக்கம் அடுத்து வந்து மியூட்டேஷன் ப்ரீடிங் அதான் சடன் சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல திடீர் மாற்றம் மியூட்டேஷன் ப்ரீடிங் அதாவது சடுதி மாற்ற பயிர் பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து ஹைப்ரிடைசேஷன் கலப்பினமாக்கம் கலப்பினம் செய்து அதுலேருந்து தேர்வு செய்தல் இதுதான் அந்த அஞ்சு வகை அதாவது ஹையர் ஹீல்டிங் வெரைட்டிஸ் பிளான்ஸ் அதான் ஃபஸ்ட் ஒன்று ஒன்று இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் நிறைய நியூ வெரைட்டிஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது பிளான்ஸ் நிறையா ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது அடுத்து வந்து செலக்ஷன் தேர்வு செய்தல் அதுக்கடுத்து பன்மைய பயிர் பெருக்கம் பாலிப்ளாய்டி ப்ரீடிங் அடுத்து மியூட்டேஷன் ப்ரீடிங் சடுதி மாற்ற பயிர் பெருக்கம் அடுத்து வந்து ஹைப்ரைடைசேஷன் கலப்பினமாக்குதல் அதில் அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் புதிய தாவர வகைகளை அறிமுகம் செய்தல் இட் இஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் ஹையர் ஹீல்டிங் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் இன்ட்ரடியூசிங் ஹையர் ஹீல்டிங் வெரைட்டிஸ் அதிகமாக மகசூல் தரக்கூடிய அந்த பிளான்ட்டை ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளாஸ் பிளேஸ் கொண்டு வரணும் சச் பிளான்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் எக்ஸோட்டிக் ஸ்பீசிஸ் அப்போ அந்த எக்ஸோட்டிக் ஸ்பீசிஸ்னா அயல் இளங் அயல் இனங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இறக்குமதி செய்கிறது வெளியிலேருந்து இறக்குமதி செய்தல் அதுதான் இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் ஹையர் ஹீல்டிங் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் சச் பிளான்ஸ் ஆர் கால்டு எக்ஸோட்டிக் ஸ்பீசிஸ் அயல் இனங்கள் அப்போ எக்ஸோட்டிக் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னா என்ன வட் இஸ் மீன் எக்ஸோட்டிக் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் ஹையர் ஹீல்டிங் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் சச் பிளான்ஸ் ஆர் கால்டு அஸ் எக்ஸோட்டிக் அதாவது எக்ஸோட்டிக் ஸ்பீசிஸ் அதிக மகசூல் தரக்கூடிய தாவர வகைகளை ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு அறிமுகம் செய்யும் செயல்முறையே இத்தகைய தாவர அப்படின்னு தாவரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அயல் இனங்கள் எக்ஸோட்டிக் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடிய இந்த தாவரங்களை ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் ஏதாச்சும் பேத்தோஜன்ஸ் ஃபெஸ்டர்ஸுக்கு இருக்குதான்னு பார்க்கணும் தீஸ் இம்போர்ட்டட் பிளான்ட் மெட்டீரியல்ஸ் மே கேரி பேத்தோஜன் அண்டு ஃபெஸ்டர்ஸ் அப்போ அங்கேருந்து கொண்டு வரக்கூடிய அந்த தாவரங்களில் வந்து பேத்தோஜன்ஸ் இருக்கும் அந்த பூச்சி இனங்கள் அப்படி இதெல்லாம் காணப்படும் ஸோ அப்போ அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் அதாவது தீங்குயிரிகள் பேத்தோஜன் அண்டு பெஸ்டர்ஸ் தீங்குயிரிகளாக இருக்கா அப்படிங்கிறது ஹென்ஸ் தி ஆர் தரவுலி டெஸ்டட் இன் ஏ பிளான் டெஸ்டட் இன் ஏ பிளான்ஸ் கேரண்டைன்ஸ் பிஃபோர் பீயிங் இன்ட்ரடியூஸ்டு டு த ஃபீல்டு அதான் எக்ஸாம்பிள் பேசியோலஸ் முங்கோ அப்படிங்கிற ஒரு இனம் வாசை இன்ட்ரடியூஸ்டு ஃப்ரம் சைனா அப்போ பேசியோலஸ் முங்கோ அப்படிங்கிறது ஒரு உளுந்து இனம் உளுந்து ரகம் இது வந்து சீனாவிலேருந்து என்ன அறிமுகம் செய்யப்பட்டது அப்போ அந்த பேசியோலஸ் முங்கோ அப்படிங்கிற அந்த உளுந்து ரகத்தை நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் ஏதாச்சும் பேத்தோஜன்ஸ் பெஸ்டர்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபீல்டுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் அந்த எக்ஸோட்டிக் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன செக் பண்ணணும் பேத்தோஜன் பெஸ்டர்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அத
வெளிலேருந்து கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னம்னா அதெல்லாம் தரோவாக செக் பண்ணணும் அதான் அந்த ஃபஸ்ட் அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் இப்போ எதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது வந்து செலெக்ஷன் இந்த செலெக்ஷனுங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்